इस व्याख्यान में इस सप्ताह के अंतिम व्याख्यान में आपका स्वागत है आइए मैट्रिक्स विधि का उपयोग करते हुए कुछ समस्या करते हैं तो मैं जल्दी से याद दिलाना चाहूंगा कि हमने पिछली कक्षा में क्या किया था किरण को होमोजीनियस मीडियम में देखने पर उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने यहां स्क्रीन पर दिखाया है बिंदु पी को निर्देशांकों के इस समुच्चय द्वारा निरूपित किया जाता है एक से एक अल्फा एक एक शख्स से मापी गई ऊंचाई दूरी है जो यहां लाल रेखा है और अल्फा कोण है तो आदर्श रूप से मैं टैन अल्फा का उपयोग करना चाहता हूं हालांकि क्योंकि हम पेरोकशल सन्निकटन टैन अल्फा एक अल्फा एक अल्फा है इसलिए यह हमारे लिए पर्याप्त है व्यवहार में हमने जो कुछ प्रयोग किया वह क्वांटिटी लैम्डा नामक एक था जो व्यू एक अल्फा है तो आप देख सकते हैं कि यह व्यू एक टैन अल्फा हो सकता है एक फिर से पेरोक्सिल के प्रोक्सीमेशन में म्यू एक के साथ एक अल्फा एक इसे प्राय सरणी के लिए दिशा कोसाइन एरे कहा जाता है अर्थ इस इक्वेशन को से बिंदु से बिंदु क्यू तक किरण के स्थानांतरण के लिए हमने लिखा है बिंदु क्यू पर निर्देशांकों का वर्णन लेम्डा दो एक्स दो एक्स द्वारा किया गया है और प्रारंभिक बिंदु पी लेम्डा एक एक्स एक द्वारा वर्णित है तो आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक से दूसरे में जाना है दूसरे शब्दों में एक के बाद लेम्डा दिया गया है मैं लेम्डा दो एक्स दो पर कैसे जा सकता हूँ इस विलयन द्वारा इस मैट्रिक्स के रूप में प्रदान किए गए ये सभी अपवर्तन के प्रकरण के लिए एक समान मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं इसलिए कल्पना कीजिए कि मेरे पास इस रिफ्रेक्टिंग सरफेस है जो आपके स्क्रीन पर फ्लोटित है एक आने वाली आपतित किरण है जो दूसरे माध्यम में जाने पर अपवर्तित होती है अब आप आपतन कोण के इन सभी कोणों को परिभाषित करते हैं अपवर्तन के नियम का उपयोग करें जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं और अंत में आप इस मैट्रिक्स इक्वेशन के साथ अंत में समाप्त हो जाते हैं एक्स दो लैम्डा दो अपवर्तन के पश्चात बिंदु है अत आप कल्पना कर सकते हैं कि एक्स एक लैम्डा एक बिंदु से पहले एक बिंदु है अपवर्तन के घटित होने से ठीक पहले भी आदर्श रूप से होता है और एक दो लैम्डा दो क्रिया के तुरंत बाद कुछ बिंदु है और वे इस मैट्रिक सेस से संबंधित हैं अर्थ यहां आप देखेंगे कि एक्स एक अंदक्ष दो बिंदु के दोनों ओर दो बिंदु हैं जहां अपवर्तन होता है और वे एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं कि आप एक्स एक अंदक्ष दो ले सकते हैं जो अक्ष से ऊंचाई है लाल लाइन यहां एक्स ही होने के लिए मूल रूप से कथन की एक्स एक एक्स दो के बराबर है यह मैट्रिक अपवर्तन के प्रभाव को आकर्षित करता है यहां एक 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 आपका प्रारंभिक निर्देशांक है और फिर आर ऑप्टिक सिस्टम से होकर गुजरता है जिससे कि कहा कई बातें हो सकती हैं रिफ्रैक्शन उनमें से कई अनुवाद और अंत में में जब बाहर आते हैं तो आप लैम्बड़ा के दो दो एक्स द्वारा इसका वर्णन कर सकते हैं अब लैम्बड़ा एक एक्स लैम्बड़ा से संबंधित है जो दो एक्स दो प्रश्नों से संबंधित है तो सामान्य रूप से कुछ भी नहीं मैं बस इतना कर सकता है कि अपने ऑप्टिकल सिस्टम के भीतर सब कुछ होता है इस मैट्रिक्स में एन कोडेड की तरह है इस मैट्रिक्स के निर्धारक तो अगर मैं इस मैट्रिक्स कहते हैं इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट एक है पहली समस्या है कि हमने पहले मानक विधि का उपयोग करने पर किया था तो मुझे रेस्टेट समस्या का उपयोग करने के लिए चलो कहते हैं कि मैं इस रिफ्रेक्टिंग सरफेस है और यह वास्तव में मेरे लिए परिभाषित है अक्ष और मैं एक वस्तु यहां है ऊपर मैं इस वस्तु को लैम्बा एक 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 द्वारा व्यक्त करने के लिए जा रहा हूं किरण प्रवाहित होती है तथा रिफ्रेक्टिंग सरफेस से टकराती है तथा परावर्तित हो जाती है तथा बिंदु पर पहुंचती है जिसे मैं आई कहूंगा तथा इसे लैम्बा दो एक दो से निरूपित करते हैं हम दोनों ओर रिफ्रेक्टिंग सरफेस के बहुत निकट दो अन्य बिंदुओं को भी पहचानेंगे एक जो अपवर्तन के ठीक पहले होगा मुझे इसे एक अभाज्य 
और दूसरे कहते हैं जिसे मैं डबल प्राइम कहेंगे वस्तु पोजीशन ओपर है जिसे एक एक से एक निर्देशांक द्वारा वर्णित किया गया है यह रिफ्रैक्टिंग पृष्ठ को छूती है मुझे इस दूरी यू और क्योंकि दूरी के बाईं ओर इस बिंदु पी यहां के लिए दूरी कहते हैं मैं इसे एक माइनस चिन्ह और दूंगा इस बिंदु प्रतिबिंब आई से पी तक की दूरी वी को भी कहेंगे क्योंकि एक से दो प्रतिबिंब की ऊंचाई है बिंदु आई और पर वस्तु की ऊंचाई एक्स पर है इसलिए जब आप को पर भाग देते हैं तो आप वस्तु की ऊंचाई से उस वस्तु की ऊंचाई से भाग देते हैं तो आपको मैग्निफिकेशन प्राप्त होता है यह सिर्फ एक्स दो एक्स एक द्वारा है एक बार जब मैं जानता हूं कि इन दोनों से किस प्रकार संबंधित है तो हम ऐसी अनेक सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं यहां से मेरे पास अन्य कोर्डनेट है जो लेम्बा प्राइम एक्स प्राइम है जो कि अपवर्तन के ठीक पहले होता है और ठीक उसी समय अपवर्तन के बाद निर्देशांक लेम्डा आर दोहरे प्राइम एक्स डबल प्राइम है और अंत में मैं अंतिम बिंदु पर जाता हूं जहां निर्देशांक दो एक्स दो हैं लेम्डा से एक एक्स से लेकर लेम्डा प्राइम तक और लेम्डा प्राइम से लेम्डा ई डबल प्राइम से तक का फ्रैक्शन है जो कि है यह एक भिन्न है लेम्डा से डबल प्राइम से लेकर लेम्डा तक दो दो एक्स दो एक्स तक मैं अनुवाद कर रहा हूं तो मेरे पास अनुवाद है एक अपवर्तन और एक अनुवाद है मैं जानता हूं कि किस प्रकार के मैट्रिक मुझे एक दूसरे से दूसरे में ले जाएंगे तो इन गणनाओं को करना आसान होगा आइए पहले लैम्डा प्रधानमंत्री से लेकर एक एक्स एक एक्स तक का संबंध करें और मुझे यह भी स्टेट कहना चाहिए कि हम एक माध्यम से जा रहे हैं जिसकी विशेषता है म्यू एक जिसका अभिलक्षण म्यू दो है तो जब मैं अनुवाद मैट्रिक्स लिखने के लिए यह यू एक शामिल है तो मैंने पहले भाग किया है अब से प्राइम इंडेक्स तक जाने पर अपवर्तन सम्मिलित है और यह एक बार फिर अपवर्तन के लिए मैट्रिक्स होने जा रहा है तो यह होगा एक यहां पी शून्य से एक यहां और एक माइनस यहां हो जाएगा अब अंतिम भाग डबल प्राइम निर्देशांक से लेकर लैम्डा दो एक्स दो तक अनुवादित है चूंकि इसका अनुवाद है इसलिए यह प्रथम मैट्रिक्स जैसा प्रतीत होता है जो मेरे पास है अब यह एक शून्य होगा अब इसका एक माध्यम जिसमें अपवर्तक इंडेक्स म्यू दो है अर्थात म्यू दो तक भी होगा जैसा कि आप यहां देख सकते हैं आप पिछले इक्वेशन यहां जो यह है पर देखो अब यहां मैं लेम्डा डबल प्राइम है और मैं इस वेक्टर के लिए यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं जो यह है यहां मेरे पास लैम्डा प्राइम वेक्टर है जो इस समीकरण से प्रतिस्थापित किया जा सकता है तो अगर मैं यह सफल रूप से कर सकता हूं मैं सीधे लैम्डा दो एक्स दो एक्स से लैम्डा एक एक्स से जुड़ सकता हूं तो मुझे उस इक्वेशन को लिखने दो अब इसे को एक और सरल इक्वेशन में बनाने के लिए मुझे केवल इन तीनों मैट्रिक को एक साथ गुणा करने की जरूरत है फिर मैं सीधे लैम्डा दो दो से लैम्डा एक एक्स एक तक का संबंध जोड़ सकता हूं मुझे परिणाम लिखने दो अब यह सीधा संबंध लैम्डा से दो एक्स दो से लेकर लैम्डा तक है एक एक्स हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं और हमें प्राप्त परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं तो अब मेरा एक संबंध है कि एक्स दो एक्स एक सीधे से संबंधित है अब अगर मेरे पास एक वस्तु है जो अक्षीय बिंदु से शुरू होती है जिसका मतलब है कि यह इस रेड रेखा के साथ शुरू होता है स्थिति उस स्थिति में उस होगा एक्स एक शून्य के बराबर है तो अक्ष से की ऊंचाई शून्य है उस स्थिति में छवि के लिए शर्त यह है कि एक्स दो भी शून्य के बराबर होना चाहिए अब यदि मैं इस शर्त में डालूं जब एक्स एक 
शून्य है तो यह शब्द पूरी तरह से चला जाएगा और यदि x दो शून्य है क्योंकि लैम्डा अने शून्य के बराबर नहीं है तो यह संभावना है कि इस टर्म शून्य के बराबर होना चाहिए जिसका अर्थ है कि लघु प्रकलन मुझे निम्नलिखित परिणाम देगा तो यह मुझे यह परिणाम देता है जो पी के बराबर है पी बस शक्ति है और यदि आपको याद है कि यह फोकल लेंथ का व्युक्रम है तो बाई दो माइनस से एक यू ए को रिफ्रेक्टिंग सरफेस की वक्रता त्रिज्या से विभाजित किया गया है इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह पूर्ण रूप से कि लंबाई है जिसे हमने से पहले व्युत्पन्न किया था यह एक्स दो और एक्स एक के बीच प्रतिबिंब तल में संबंध प्राप्त करने के लिए अथवा तल जो यहां परिभाषित है के बीच संबंध प्राप्त करने के लिए प्राप्त करता है मुझे केवल जो प्राप्त हुआ था उससे पी के स्थान पर सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत है और अगर आप करते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं आप इसे खुद करें और देखें कि क्या होता है उस विशेष तत्व मैट्रिक्स में शून्य करने के लिए जाना होगा तो मुझे सीधे परिणाम लिखने दो तो यह संबंध छवि तल पर होगा तो संबंध है कि मैं की जरूरत है x2 x1 द्वारा विभाजित है पहले से ही वहां x2 x द्वारा विभाजित एक माइनस से वी पी द्वारा विभाजित है और अगर मैं यहां से पी के लिए सब्स्टिट्यूट है मेरे पास है मैं निम्नलिखित संबंध प्राप्त करना चाहिए तो यह मेरी मैग्निफिकेशन है तो स्पष्ट रूप से अगर दोनों मीडिया एक ही है म्यू दो एक समान होगा वे निरस्त हो जाएंगे और यह केवल दूरी पर प्रतिबिंब की दूरी है वस्तु की दूरी प्रकार के परिचित सूत्र जो आप पहले देख चुके थे की तरह विभाजित अब हम दो रिफ्रैक्टिंग पृष्ठों की समस्या करते हैं अंत में मैं फिर से पतले लेंसों की समस्या पर वापस जाना चाहूंगा जो आरंभ करने के लिए मेरे पास निम्नलिखित स्थिति होगी तो मेरे पास वो रिफ्रैक्टिंग पृष्ठ और है यह मेरी अक्ष और है मैं इस बिंदु ओ है जिसका कोई वस्तु है और यह प्रथम परावर्तक पृष्ठ पृथ्वी बिंदु पी से मिलता है और फिर आंतरिक रूप से अपवर्तन हो रहा है इस अर्थ में आप कल्पना कर सकते हैं कि इन दोनों के बीच और रेफ्रैक्टिंग पृष्ठ भी हो सकते हैं लेकिन अंत में जब यह सब के साथ खत्म हो जाता है यह इस बिंदु से शुरू होता है और इस तरह नीचे चला जाता है अक दो रेफ्रैक्टिंग पृष्ठों के इन दो सिस्टम के भीतर जो भी हो उसका नेत प्रभाव किरण राइज हुआ है जो ओसे पी तक जाती है तथा दूसरी जो क्यों दो आई से चली जाती है मैं इस ऊंचाई को एक से एक और इस ऊंचाई को एक दो और रूप में भी कहेंगे हमें दो अन्य ऊंचाइयों की आवश्यकता है तो यह एक मैं इसे एक प्राइम कहूंगा और यह एक एक डबल प्राइम है और हम भी दूरी यहां से दूरी को यहां परिभाषित करें मुझे इसे जी एक कहते हैं बेशक मुझे एक नेगेटिव हस्ताक्षर और इस दूरी हम इसे जी दो कहते हैं कि जरूरत है तो पहली बिंदु में लैम्बा एक एक्स एक और यहां निर्देशांक है मेरे पास लैम्बा प्राइम एक्स प्राइम लैम्बा डबल प्राइम एक्स डबल प्राइम एक्स डबल प्राइम और लैम्बा दो एक्स हैं अब मैं इन गणनाओं को विस्तार से नहीं जाना क्योंकि यह लगभग कि आथा के समान है तो हमारे पास एक अनुवाद है फिर अपवर्तन तथा अनुवाद है यहां मैंने मैट्रिक्स इक्वेशन स्पष्ट रूप से लिखा है 
आप इस भाग को देख सकते हैं जो अनुवाद है और एक दूसरा अनुवाद है जो अनुवाद है और हम लैम्बडा दो एक्स दो एक्स दो एक्स को लैम्बडा दो एक्स एक करने के लिए दे रहे हैं लेकिन यह एक मैं उठा टेंट मैं इसे अब भरने जा रहा हूँ परंतु जैसा की मैंने कहा था की यहाँ सिस्टम के अंदर इन दो वक्र पृष्ठों के बीच क्या होता है इसलिए मुझे सामान्य लिखने दीजिए ताकि आप अपने सिस्टम मैट्रिक्स के रूप में सोच सकते हैं जो इन दोनों रिफ्रैक्टिंग पृष्ठों के बीच होने वाली सभी सूचनाओं को समाहित करता है तो गुना के बाद यह को एक बार फिर से प्राप्त करने जा रहा है अगर आपको याद है कि का वस्तु से बाहर आ रही है तो क्या आप प्राप्त कर सकते हैं या तो एक से एक शून्य के बराबर है तो एक्सिस से ही किस स्थिति में यह अंतिम टर्म शून्य होगा लेकिन एक्स दो भी शून्य के बराबर होगा जिसमें स्थिति है कि यह क्वांटिटी यहां शून्य के बराबर है और इस संबंध से हमें मिलेगा हमें यह बताओ कि एक और डी दो किस प्रकार संबंधित हैं आइए अब एक रिफ्रेक्टिंग सरफेस वर्कआउट को परिभाषित करें और देखें कि क्या हम इस विशिष्ट संबंध का उपयोग डी तथा डी दो के विशेष संबंध प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं इसलिए यहां मेरी यह मोटी रेखाओं पर वस्तु है किरण बिंदु पी पर पर टकराती है और फिर यह बिंदु क्यू तथा पर बाहर आती है यहां पर छवि तल पोजीशन आई पर है एक एक अंदक्ष दो निश्चित रूप से दूरी अक्ष के सापेक्ष ऊंचाइयों है जो कि यहां और लंबाई की मोटाई को दर्शाती है यह क्वांटिटी है जिसे मैं टी कहूंगा इसके अलावा मैं इन दूरी को परिभाषित करने की जरूरत है डी एक और दो तो यह दूरी डी एक और निश्चित रूप से हो जाएगा मैं एक माइनस चिन्ह यहां डाल करने के लिए की जरूरत है और इस दूरी डी दो है पदार्थ का अपवर्तक इंडेक्स म्यू है तथा किरण की वक्रता का यह है लिफ्ट पृष्ठ एक है तथा दाई सतह की वक्रता तथा दो की त्रिज्या है तो जैसा कि आप देख सकते हैं वहां तीन घटक है यह करने के लिए है अनुवाद और के अंदर अपवर्तन है और फिर फिर एक अनुवाद है इसलिए इसका अर्थ है कि यदि यदि मेरी छवि पोजीशन एक दो लैम्बा दो और वस्तु द्वारा वर्णित किया जाता है तो एक एक लैम्बा एक द्वारा वर्णित किया जाता है तो वे तीन मैट्रिक के उत्पाद के माध्यम से संबंधित होंगे तो मुझे सीधे तीन मैट्रिक के उत्पाद लिखने दो मुझे सिंबल एस का उपयोग करने के लिए कि संकेत करने के लिए अगर मैं लेकिन इस सामान्य मैट्रिक्स बी शून्य से एक माइनस डी सी माइनस से यह तीन मैट्रिक के उत्पाद के बराबर होगा बेशक यह मेरी समस्या की अपनी गणनाओं से आता है अब अगर मुझे पतला लेंस के मामले में विशेषज्ञता प्राप्त है तो मुझे मोटाई की सीमा थी शून्य करने के लिए की जरूरत है तो बस इस मैट्रिक्स में शून्य के बराबर डाल दिया और तुम इस प्राप्त होना चाहिए और अब अगर आप की तुलना इस की तुलना यहां मैट्रिक्स के साथ तुम क्या एक बी सी और डी लिख सकते हैं कुल विलंब डी एक है लिख सकते हैं और डी दो हमने कहा कि यह शर्त है हमने इसे रिफ्रैक्टिंग पृष्ठों के इस प्रकरण से व्युत्पन्न किया तो अगर मैं इस एक बी सी डी मान वहां सब्स्टिट्यूट में निम्नलिखित इक्वेशन मिलता है और अब अगर एक तुम पी दो और पी एक के लिए सब्स्टिट्यूट एक याद है हम इन संबंधों के लिए पी एक और पी दो अब मैं सिर्फ उन्हें यहां में डाल करने की जरूरत है जिसमें मामले में मिल जाएगा और यह एक द्वारा एक करके डी दो माइनस एक करके डी एक एक द्वारा एक के बराबर होगा इसके बाद एक परिणाम यह भी हुआ कि अन्य विचारों से व्युत्पन्न हुए थे यह संबंध पहले के संबंधों से काफी अधिक था मोटे लेंस के लिए मैं समस्या नहीं करेगा लेकिन पर आपको 
पूर्ण इक्वेशन वापस जाना होगा जो कि इस प्रकार है तो आप सीमा टी शून्य करने के लिए चला सकते हैं तो इसे के रूप में रखें ए बी सी और डी और की पहचान करें फिर को इसमें सब्स्टिट्यूट करें इक्वेशन और आप डी एक और डी दो के बीच एक संबंध प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए यह एस पतला लेंस के लिए सिस्टम मैट्रिक्स का प्रकार है जिसे को फोकल लंबाई के रूप में पुनः लिखा जा सकता है या फोकस ध्यान दीजिए कि एक बटा दो माइनस एक बटा डी एक एफ के बराबर है जो क्वांटिटी यहां के बराबर है अर्थ इस इक्वेशन या मैट्रिक्स को एक शून्य से में से एक माइनस एक बटा एफ शून्य और एक के रूप में लिखा जा सकता है इसलिए मैं यहां मैट्रिक्स विधियों के इस विवेचन को इन उदाहरणों से बंद करूंगा परंतु केंद्रीय विचार यह है कि आने वाली किरण तथा बाहर जाने वाली किरण के बीच होने वाली किरण के बीच क्या हो रहा है और केवल पर निर्भर करते हुए दोनों को जो भी हो परावर्तन और अनुवादों की संख्या के आधार पर संबंधित है आप जानते हैं कि प्रत्येक के सिस्टम मैट्रिक्स उन्हें एक साथ गुणा करें अर्थात आपके सिस्टम मैट्रिक्स और फिर उन परिस्थितियों का उपयोग करके जिनमें प्रतिबिंब आरंभ होता है वहां से प्रारंभ होता है और प्रतिबिंब प्राप्त होता है आप अंत में एक्स दो तथा एक्स एक से संबद्ध हो सकते हैं तथा आवर्धन जैसी राशियों जैसे मैग्निफिकेशन इत्यादि प्राप्त कर सकते हैं